நம்ம சமைக்கிறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல பயிரில் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் நூற்றம்பது கிராம் கொண்டக்கடலையை நைட்டே நான் ஊற வச்சு எடுத்துட்டேன் அது கூட ஒரு உருளைக்கிழங்கையும் கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் அது கூட வேகிறதுக்காக உப்பு இப்போ குக்கர் மூடி போட்டு விசில் போட்டுக்கலாம் அடுப்பில் வச்சு மூணு விசில் விட்டு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் நம்ம சரியின் வீட்டு சாப்பாடில் இன்றைக்கி சுண்டல் குழம்பும் சாப்பாடும் ஏதாவது வடகம் இல்லைன்னா வத்தல் எதுனா பொறிச்சுக்கலாம் இன்னைக்கு இவ்வளோ தான் நம்ம வீட்டில் சமைக்க போகிறோம் காய்கறியெல்லாம் கடைகளில் அதிகம் கிடைக்காததுனால இப்போ நம்ம வீட்டில் காய்கறியெல்லாம் எதுவும் இல்லாமல் கடலை குழம்பு மட்டும்தான் பண்ண போகிறோம் அது கூட வீட்டில் உருளைக்கிழங்கு இல்லைன்னா கத்திரிக்காய் ஏதாவது இருந்தால் அது கூட சேர்த்துக்கோங்க அது இல்லைனாலும் பரவாயில்ல நான் வந்து அதில் ஒரு உருளைக்கிழங்கு மட்டும் சேர்த்து போட்டு வேக வச்சு இந்த குழம்பு பண்ண போகிறேன் இப்போ வாங்க அந்த குழம்புலாம் இப்படி பண்ணி சாப்பாடு பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நான் வந்து சின்ன வெங்காயம் தான் உரித்து வச்சுருக்கேன் தாளிக்கிறதுக்கும் வேணும் நம்ம வறுத்து அரைக்கிறதுக்கும் வேணும் அதனால் ஒரு முப்பது சின்ன வெங்காயம் போல் உரித்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் நம்ம தாளிக்கிறது வந்து பொடியாக கட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் வந்து தேங்காய் கூட வறுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் வெங்காயம் எடுத்துக்கலாம் ரசம் வந்து டெய்லியும் வைக்க தேவையில்லை ஏன்னா மொதல் நாள் வச்ச ரசம் மறுநாள் கண்டிப்பாக இருக்கும் அவ்வளோ ரசமும் காலியாக இருக்காது அந்த ரசத்தை நம்ம வீட்டில் வச்சுக்கலாம் இப்போ கடலை வேக வச்சு ஆஃப் பண்ணியாச்சு அதே போல் வெங்காயம் தக்காளியெல்லாம் கட் பண்ணி வச்சாச்சு நாலு ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் துருவல் எடுத்திருக்கேன் அது கூட ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா பொன்னிறமாக வறுத்து எடுத்துக்கலாம் ஒரு கடாய் வச்சு தேங்காய் துருவல் சோம்பு பட்டையெல்லாம் போட்டிருக்கோம் அது கூட ஒரு பத்து போல் சின்ன வெங்காயத்தையும் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இதை பொன்னிறமாக வறுத்து எடுத்துக்கலாம் நல்லா பொன்னிறமாக வரணும் நல்ல கலர் மாதிரி நல்ல மனமாக இருக்கும் அந்த அளவுக்கு இதை வறுத்து எடுத்துகிட்டு இப்போ எல்லாமே ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இதை வறுத்தும் எடுத்தாச்சு கடலை வேக வச்சு அதை ஸ்ட்ரீமும் அடங்கி நல்லா கடலையும் வெந்திருக்கு இப்போ அரிசியும் ஊற வச்சோம் நம்ம ரெடி பண்ணுறப்போ அந்த அரிசியும் நல்லா ஊறிடுச்சு இப்போ நம்ம குழம்பு தாளித்து விட்டுறலாம் ஃபஸ்ட்டு வறுத்த தேங்காயை அரைச்சிக்கலாம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி குழம்புக்கு ஒரு பாத்திரம் வச்சுருக்கேன் குழம்பு தாளிக்கிறதுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்சதுமே கொஞ்சம் கடுகு உண்டு வெங்காயம் கருவேப்பில வளர்த்திக்கலாம் வெங்காயத்தை இந்த அளவுக்கு வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ இதில் மிளகாத்தூள் சேர்த்துடலாம் ஒன்று ஒன்றரை மிளகாத்தூள் வந்து நம்ம காரத்தை பொறுத்து நீங்கள் சேர்த்துக்கணும் நான் ஒன்றரை ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் மல்லித்தூள் சேர்த்துடலாம் அடுத்து ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் சேர்த்துருக்கேன் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் இப்போ இதை கலந்துடலாம் எண்ணெயில் போட்டு வதக்கிக்கணும் நம்ம தேங்காய் வறுக்கிறோம் இல்லையா அப்போ கூட இதை தேங்காய் கூட சேர்த்து வதக்கி அரைச்சி ஊற்றிக்கலாம் இப்படியும் செய்யலாம் அது உங்கள் விருப்பத்தை பொறுத்து ஆனால் இப்படி செஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸி நீங்கள் தேங்காய் கூட வந்து மிளகாத்தூள்லாம் போட்டு வரத்தீங்கன்னா வீடே கருகிற மாதிரி வாசம் வந்துடும் அதனால் இந்த மாதிரி செஞ்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கருகின வாடை இல்லாமல் நல்லாயிருக்கும் இப்போ எண்ணெயில் போட்டு வதக்குனதுக்கப்புறம் வேக வச்சோம் இல்லையா சுண்டலும் உருளைக்கிழங்கும் அதை அப்படியே இதில் சேர்த்துடலாம் அந்த தண்ணியோடையே சேர்த்துக்கோங்க தண்ணியை வடிச்சிடாதீங்க அப்படியே சேர்த்துக்கோங்க உப்பு போட்டு தான் வேக வச்சுருக்கோம் சுண்டலை அதனால் எக்ஸ்ட்ரா உப்பு போட தேவையில்லை அப்படி குழம்புக்கு பத்தலை அப்படின்னா மட்டும் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க மற்றபடி அதிகமாக உப்பு சேர்க்க தேவையில்லை இப்போ நம்ம அரைச்ச தேங்காய் இருக்குல்ல வறுத்து அரைச்சோலையே அந்த தேங்காய் பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் நான் குழம்பு வந்து இப்போ தேங்காயை நான் எதுக்காக இந்த மாதிரி குழம்பு தேங்காய் சோம்பெல்லாம் வறுத்து செய்கிறேன்னா இந்த குழம்பு மீதியாக இருந்துச்சுன்னா நைட்டுக்கு நம்ம சப்பாத்தி செஞ்சுட்டு இந்த குழம்பு தொட்டுக்கிறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் அதுக்காக தான் நான் தேங்காயெல்லாம் வறுத்து குழம்பு செய்கிறேன் நம்ம சாப்பாட்டுக்கு மட்டும் சாப்பிட்ற சுண்டல் குழம்பு நான் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் போடுறேன் இந்த குழம்பு இப்போயும் சாப்பிட்டு நைட்டுக்கு சப்பாத்திக்கும் சாப்பிட்லாம் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த மாதிரி கடலைக்கறி நான் பண்ணுறேன் அவ்வளோதான் தேவையை ரொம்ப தண்ணியெல்லாம் செய்ய வேண்டாம் ஓரளவுக்கு தண்ணியாக இருந்துக்கிட்டால் போதும் இப்போ குழம்புக்கு தண் தேவையான அளவுக்கு தண்ணியெல்லாம் ஊற்றியாச்சு சாப்பாடு வைக்கிறதுக்கு அரிசியில் ஊறிடுச்சு கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் சாப்பாடை மூணு விசில் விட்டு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் உப்பு பத்தலை கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்தாச்சு இந்த அளவுக்கு தண்ணி போதும் இதுக்கு மேலே தண்ணி வேண்டாம் 
இப்போ குழம்பை மூடி வச்சிடலாம் அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு நல்லா கொதித்து வேகட்டும் குழம்பு வேகிறதுக்கும் சாப்பாட்டில் விசில் வர்றதுக்கும் டைம் கரெக்டாக இருக்கும் இதெல்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம சாப்பிட்றப்ப கூட இப்பயே வடகம் பொறிக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் இல்லை நம்ம எப்போ சாப்பிட்றோமோ அந்த டைமில் இல்லை எடுத்து வைக்கிறப்ப அப்பளமோ இல்லை ஆம்லேட்டோ இல்லை வத்தலோ எதாவது ஒன்று பொறிச்சு சாப்பிட்டுக்கிட்டா போதும் அப்புறம் பயிர் பருப்பு இந்த மாதிரி கடலைங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மாதத்துக்கு ஒருவா வாங்கி வச்சுருப்போம் அதையும் வச்சு குழம்பு வச்சுக்கலாம் உருளைக்கிழங்கு வந்து கெட்டு போகாததுனால ஒரு சிலர் வீட்டில் அதிகமாகவே வாங்கி வச்சுருப்பாங்க அதனால தான் நான் உருளைக்கிழங்கு இதில் சேர்த்துருக்கேன் உருளைக்கிழங்கு இல்லைனாலும் பரவாயில்ல வெறும் கடலை மட்டும் வச்சு இந்த குழம்பு பண்ணலாம் சரிப்போம் அஞ்சு நிமிஷம் இது வேகட்டும் குக்கர் விசில் வரட்டும் அதுக்கப்புறம் எடுத்து பார்த்துக்கலாம் குக்கரில் மூணு விசில் வந்துருச்சு ஆஃப் பண்ணிட்டு குழம்பும் நல்லா வெந்துருச்சு பாருங்கள் நல்லா கெட்டியாக இருந்துச்சு இப்போ குழம்பையும் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கடாயை வச்சுக்கலாம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்சதுமே குடல் பொறிச்சிக்கலாம் கோயம்புத்தூர் சைடில் வந்து இந்த வத்தில் வந்து குடல் தான் சொல்லுவாங்க அதை பொறிச்சிக்கலாம் நிறையவே பொறிச்சு வச்சிட்டிங்கன்னா அப்பப்போ எடுத்து சாப்பிட்டுக்குருவாங்க பசங்க நல்லா கலர் கலராக இருக்கும் கஷ்டமாக அன்றைக்கி நம்ம பெரிய குடல் வாங்கினோம்ல அது இருக்கா மஞ்ச குடல் குடல் பொறிச்சு எடுத்தாச்சு அவ்வளோதான் சமையல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் குடல் பொறிச்சாச்சு குழம்பும் ரெடி ஆயிடுச்சு சாப்பாட்லேயும் ஸ்டீம் இறங்கிடுச்சு அதையும் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் இந்த சாப்பாட்டுக்கு மட்டும் இல்லை மீதி ஆச்சுன்னா சப்பாத்திக்கும் நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த குழம்பு அதனால தான் இந்த மாதிரி நான் குழம்பு பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் குடல் அவ்வளோதான் உங்களுக்கு தேவைனா ஆம்லேட் எதுனா போடுறதுனா போட்டுக்கலாம் நம்ம சரின்னு வீட்டு சாப்பாடில் சிம்பிளாக ஒரு லன்ச் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் நீங்களும் இது போல் லன்ச் செஞ்சு பார்த்துட்டு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிவிட்டு ஷேர் பண்ணிவிட்டு நம்ம சரின் வீட்டு சாப்பாடை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும் உடனே லன்ச் மெனுவை நீங